llevas a otra dimensión. Él fue encontrado con dos disparos, uno en, en la frente, que es un claro aviso por parte de la mafia. No sé qué pretendían hacer con el cadáver. Dime una cosa. ¿Tú crees que Estefanía está detrás de todo esto? No lo sé. Mandé a que averigüen todo esto. Al principio yo pensé que era parte, no sé, de alguna orden que libró la organización. Pero ahora estoy completamente desorientado. Y sí, sí hay una posibilidad muy grande de que la orden la haya dado Estefanía. Es que no sé por qué hay cosas que no encajan. No. No te atrevas a defender a esa mujer. No te atrevas. Y no me salgas con que esa mujer te ayudó mucho en el pasado. ¿O qué? ¿Vale más eso que el habernos separado con una mentira? ¿Vale más eso que la pérdida de nuestro hijo? ¿Que el secuestro de Clara? Por supuesto que no. Nada vale más que la vida de mi hija. Nada. Clara fue rescatada por Bolívar. Y su hijo, por supuesto, terminó las cosas a su manera. Un tanto cinematográfica, mente hablando. ¿Qué hizo? Poca cosa. Explotó el galpón. En cualquier caso, y aunque Clara no salió herida, si entro en crisis y ha sido operada de urgencia... Ay, no puede ser, pobrecita. Sí, realmente sí. López apareció en los alrededores. Muerto. Y no por la explosión. López. Entonces fue Estefanía. No. López era un traidor con Estefanía. López trabajaba para la organización criminal que estuvo espiando a Estefanía. Sí, sí, pero de todas maneras, Estefanía mandó a López para secuestrar a Clarita. Ella misma me lo dijo mirándome a los ojos. ¿Por qué me mira así? ¿No confía en mí? ¿Y tú? ¿Confías en mí? No. No confío para nada en usted. ¿Y sabe por qué? Porque hace unas cuantas semanas me encontré en su escritorio cuatro diamantes rosados. ¿Se puede saber de dónde diablos los sacó? Por supuesto. Del estómago del oficial Cristian Palacios. Bueno, llegó el momento. Hola, princesa. Ay, vamos a estar aquí esperándote hasta que termines. Tienes que tener mucha fuerza y enfrentar esto como lo que eres. Una dragona. Le vamos a rezar mucho a Diosito también. ¿Y mi abuela? Tu abuelita se siente un poquito mal, pero te mando un beso y un abrazo muy fuerte. No estén tristes. Yo voy a estar bien. Aún no quiero hacer muchas cosas con ustedes. Aún más que sé que eres mi papá. Quiero salir a pasear, ir al cine, que tomemos muchos helados. Por supuesto, mi vida. Sí va a ser. Sí va a ser. Nos queda mucho por delante. ¿Mm? Qué bueno. Porque todavía no quiero ir con mi hermanito al cielo. Cuando hirieron a Cristian Palacios, él fue intervenido. En esa intervención, descubrieron cuatro diamantes rosados en su estómago. Y esa información llegó hasta mí y actué. Desde ese momento estoy vigilando a Cristian Palacios. Lo estoy investigando. ¿Y Estefanía también? ¿La pues, tiene vigilada ella? Por supuesto. Ah. Pues esto a mí no me gusta nada, porque esa mujer sabe mi nombre, el verdadero, el que nadie sabe. ¿Hablaste con tu hermano? No, no, es que... Justo estoy aquí como en la mitad de una situación y, y bueno... Lo que pasa es que Lázaro y la doctora Montoya encontraron una bebé. ¿Supiste? ¿Una bebé? ¿Dónde? Sí. Una bebé en la puerta de una iglesia. Al parecer tiene apenas unos días de nacida. ¿Sabes? Es tan hermosa. ¿Sí? Cuando la vi no pude evitar pensar en nuestro hijo. ¿Encontraron una, una bebé en la iglesia? Sí.
Me voy con Javier. Esta vez voy a hacer lo que nunca, nunca hice antes. Quiero estar con él. Quiero ser madre. Quiero ser abuela. Quiero recuperar el tiempo que nunca, nunca pude compartir con ellos. Quiero ayudarlos en todo lo que pueda. Claro, si Javier lo permite. Y sí, esta vez me voy como Virginia de la Vega. Y no como Smith. Usted sigue investigando. No sé, a lo mejor resulta que Estefanía Pérez es inocente y así me demuestra que yo he estado completamente equivocada, ¿no? Ven aquí. Te acercaste a mi vida Cuando menos te esperaba Estuve investigando. Es cierto lo de López. Él se había infiltrado en casa de Estefanía. Está casi confirmado. Esto lo hizo la organización a la que Víctor denunció. Y evidentemente porque querían tu cabeza. Pues esperemos que con la muerte de Greta, Víctor haya cambiado. La gente no cambia, Reina. Al contrario, con los años se vuelven peores. Víctor me dijo que iba a volver por ti. De todas maneras, no te preocupes. Primero hay que ver si puede volver. Claro, porque... Tú eres capaz de... ¿De todo? Sí, pero no hablaba de mí. Víctor tiene mucha gente en contra que quiere llegar a él. Gente tan despiadada y peligrosa como yo. Gente que está ansiosa por verlo caer. Gente que lo sabe esperar. Que va a aparecer entre las sombras. Que lo va a corralar. Lo va a atrapar. Y lo va a matar. Me robaron todo, mi dinero, mis joyas, mis diamantes. Me dejaron sin nada. Yo necesito que tú me ayudes a averiguar a quién el traidor de López le pudo haber entregado todas mis cosas. <risa> ah, ¿Y qué te hace pensar que voy a ayudarte? Primero que todo, porque te conviene. Y segundo, porque tú tienes una deuda conmigo. Y las deudas tarde o temprano se pagan. Y a ti, mi querido Cristian, te llegó la hora de pagar. Al fin despiertas, príncipe. Te preguntarás quién soy. Me dicen la cobra. Porque soy certera. Movediza. Y letal. Y me contrataron para matarte, guapo. ¿Cómo salió todo, doctor? La cirugía no dio los resultados esperados. ¿Y qué quiere decir eso? Explíquese, doctor. Su corazón no va a resistir mucho tiempo. Tenemos que anotar a la niña en la lista de espera para recibir un trasplante de corazón. Bueno, espero noticias. Y las tendrás. Ahora mismo me voy a poner a investigar. Gracias, Cristian. Gracias por estar listo para ayudar a una amiga. Tengo que reconocer que tú estuviste ahí cuando más necesité de alguien y me ayudaste, aunque, aunque tú no eras mi amiga. Manejo ciertos códigos y tú, tú te lo merecías. He ayudado a tanta gente en esta vida que no lo ha merecido. Que... Bueno, espero noticias sobre mis joyas. Y otra cosa. Confío en tu silencio. Nadie se puede enterar que me robaron. ¿Víctor tampoco? Víctor, sí. Si no, me va a querer matar.
Mm. Quiero los cuatro diamantes rojos. No los tengo. Entonces no hay trato. Tendré que matarte. Bueno, está bien, está bien. Si te vas a poner así, yo los tengo. Bueno, en realidad no los tengo, pero sé quién los tiene y cómo recuperarlos. Ya nos vamos entendiendo. Bien, aquel que no entiende soy yo. ¿Qué papel cumples tú? ¿Trabajas para la organización o qué? Trabajo independiente. Mm. Pero por lo visto hay alguien a quien le molestas. Y mucho. Mm. Y trabajas por tu cuenta. Mm. Trabajo para mí. Tengo clientes de los buenos. Sí, porque hasta los gobiernos necesitan servicios como el mío. Mm. Pero también tengo clientes de los malos. Como tú. Traficantes, mafiosos. Quiero saber las novedades. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestan mis llamadas? Bolívar y de Rosas rescataron a Clara. Los demás volaron por el aire. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? ¿Nunca viste una sicaria? <risa> en realidad siempre vi sicarios, mafiosos, matones. Pero jamás me había tocado una sicaria, y mucho menos una tan hermosa como tú. ¿Y ahora qué le vas a decir a tu cliente? Eso es problema mío. Ahora tú vas a tomar tu avión privado, tienes un muy buen viaje, te encuentras con los cuatro diamantes rojos y allá volverás a saber de mí. Ups. Perdón. Se acabó. Muy pronto vas a volver a casa. ¿Estoy bien? ¿Estoy sana? Sí, pero te vamos a tener que curar tantito. Vamos a tener que cambiar tu corazoncito por otro para que funcione muy bien. ¿Cambiar mi corazón? No entiendo cómo. ¿De quién va a ser? ¿Cómo voy a sentir con ese corazón nuevo? Mm. No, Clarita, tus sentimientos son tuyos. Tú siempre vas a ser Clara, nuestra dragona. Y vamos a vivir los tres muy felices. ¿Mm? Porque ya nada ni nadie nos va a separar. ¿Ah? ¿Ya no te haces anunciar? Sabes que puedo entrar en cualquier lugar sin tocar la puerta sin pedir permiso. No lo dudo. ¿Qué quieres esta vez? ¿Llevarme presa? Esta vez te pasaste de la raya, Estefanía. Ay, no. Lo único que me faltaba en la vida es que mi hermanito menor venga a mi casa a darme sermones. ¿No te das cuenta? Me robaron todo. Necesito hacer algo rápido porque si Víctor se entera que yo no tengo los cuatro diamantes, me va a querer matar. No tengo cabeza sino para eso. Escúchame. Estás en peligro. Y no solo por Víctor de Rosario. 